ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பூர்ணிமா கார்த்திக் ஆடியோ சேனல் நம்ம காதல் நோய் தீர் மூல இது வரைக்கும் இருபது அத்தியாயம் பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு இருபத்தோராவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் வரீங்களா போகலாம் இருபத்தி ஓராவது அத்தியாயத்திலையும் இரண்டு பகுதி இருக்கு வழக்கம் போல முதல் பகுதியான கீர்த்தனாவோட பகுதியை பார்க்கலாம் விஷத்தை கண்டுபிடிச்ச மகிழ்ச்சியில் கீர்த்தனாக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் தாங்க முடியல அப்படியே மனோஜுக்கு கெட் வெல் சோன்னு ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு வாங்கி அதில் யுவர்ஸ் எவர் லாஸ்டிங் லவ் அப்படின்னு எழுதி கையெழுத்தும் போடுறா கையெழுத்து போட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஹாஸ்பிட்டல் போகிறா ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தா அங்கே பிரியதர்ஷினி அம்மா ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருக்காங்க என்னாச்சுமா ஏன் இப்படி இடிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்கீங்க மனோ இப்போ எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு கேட்குறா கீர்த்தனா இவ்வளோ நேரம் ஜுரம் வேகத்தில் உளறிட்டுருந்தாம்மா இப்போ தான் டாக்டர் வந்து ஊசி போட்டு போனார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் தூங்குறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரியதர்ஷினி அம்மா என்னம்மா சொல்கிறீங்க சரி நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுங்க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு வரைக்கும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரியதர்ஷினி அம்மாவை அங்கேருந்து கிளப்பி வீட்டுக்கு அனுப்புகிறா கீர்த்தனா எனக்கு என்னமோ இது சாதாரண விபத்தாக தெரியலம்மா வேறு யாரும் வேணும்னே செய்திருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது அப்படின்னு போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போகிறாங்க பிரியதர்ஷினி அம்மா எனக்கும் அதே தாம்மா தோணுது ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு முதரை இவருக்கு எச்சரிக்கை வேறு வந்துருச்சு என்னையும் ஒரு தடவை நூதனமாக கடத்தி வேறு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு அது வரைக்கும் மறைச்சி வச்ச சீக்ரெட் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா வெளியில் சொல்கிறா கீர்த்தனா என்னம்மா இவ்வளோ லேட்டாக வந்து இதை சொல்கிற போதும் போதும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் ஒழுங்காக அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்க எனக்கு என் மகன்தான் முக்கியம் அவனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஒன்றுன்னா என்னால் தாங்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்புறாங்க பிரியதர்ஷினி இவங்க எந்த மகனை சொல்கிறாங்க பாலனை சொல்கிறாங்களா இல்லை மனோஜை சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கா கீர்த்தனா அப்பன்னு பார்த்து மனோஜோட ஃபோன் அடிக்குது அதை எடுத்து பார்த்தா அதில் டிஸ்பிளேயில் பார்த்திபன்ற பேர் வருது கீர்த்தனாக்கு ஏற்கனவே பார்த்திபனை பற்றி மனோஜ் சொன்னதுனால அவளே ஃபோனை அட்டன் பண்ணுறான் ஹலோ சொல்லுங்கள் பார்த்திபன் அப்படின்னு சொல்கிறான் மனோ இல்லை ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பார்த்திபன் கீர்த்தனா உடனே மனோஜோட நிலைமையை எடுத்து சொன்ன உடனே விழுந்தடிச்சுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஓடி வரான் பார்த்திபன் டே டே என்னாச்சுடா உனக்கு என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு தூங்கிட்டு இருக்கிற மனோஜை போய் உள்ளுக்கி எழுப்புகிறான் கீர்த்தனாவே எல்லாத்தையும் சொன்னோடனே டே எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் பார்த்துக்கலாண்டா நான் இருக்கேன் உன்னோட அப்படின்னு சொல்கிறான் பார்த்திபன் நானும் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறா கீர்த்தனாவும் இந்த மூணு பேரோட கூட்டணி என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல நம்ம சீக்கிரமே பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திபன் அவன் வந்த விஷயத்த சொல்கிறான் சரி நான் சொல்ல வந்த சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அந்த நோய்க்கான ஜெனட்டிக் கோடை அர்ஜுனோட ரத்தத்துலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதில் சில இடத்துல மாற்றம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது அந்த ஜெனட்டிக் கோடை திரும்பவும் பழையபடி நம்மளால் மாற்றவே முடியாது அதுக்கான எந்த வழியுமே இல்லை வேணும்னா அதோட தாக்கத்தை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான் பார்த்திபன் சரி அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்கும் நீ முதல்ல இப்போவே ஜான்சிமா வீட்டுக்கு போய் நான் கேட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடு நாளைக்குள்ளே என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படின்னு மனோஜ் பார்த்திபனை ஜான்சி வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் பார்த்திபனும் சரின்னு கிளம்ப இப்போ கீர்த்தனாவும் மனோஜும் மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலில் தனியாக இருக்காங்க ஏமா கீர்த்தனா இனிமேல் அம்மா கிட்ட இந்த கேஸ் விஷயமா எதுவும் சொல்லாத அவங்க தேவை இல்லாமல் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கீர்த்தனாவை எதையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி வைக்கிறான் கீர்த்தனாக்கும் அதுவே சரின்னு படுது ஆமாம் நான் அடிப்பட்ட உடனே நீ எப்படி எங்கள் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்து சேர்த்த அப்படின்னு கேட்குறான் மனோஜ் ம் புருஷனுக்கு அடிப்பட்டா பொண்டாட்டி கிட்ட தானே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கிண்டலாக சொல்கிறான் கீர்த்தனா என்ன சொல்கிற புரியலையே அப்படின்னு புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி கேட்குறாரு நம்ம டாக்டர் மனோஜ் உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் தானே என் நம்பரை ஒய்ஃபுன்னு சே சேமித்து வச்சுருந்தீங்க அதை பார்த்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன்ப்பா யாரோ கூட இருக்கிறவங்க தான் இதை பிளான் பண்ணி செய்கிறாங்க இனிமேல் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறா கீர்த்தனா சரி அதெல்லாம் விடுக்கி மனைவின்லாம் சொல்கிற ஆனால் அந்த மூணு வார்த்தையை சொல்ல மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு கேட்குறான் நம்ம மனோஜ் நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் நாங்கிறது முதல் வார்த்தை நாளைக்குன்றது ரெண்டாவது வார்த்தை சொல்கிறேன்றது மூன்றாவது வார்த்தை இப்போதைக்கு இதை வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறா கீர்த்தனா 
அடுத்து திடீர்னு கீர்த்தனாக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வருது ஆமாம் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் நானும் வருணனும் தான் இந்த கொலை வழக்கை கையாளறோம் ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் மிரட்டல் எதுவும் வரவே இல்லையே உங்களுக்கு மட்டும் வருதுன்னா சம்திங் ஃபிஷி அப்படின்னு நம்ம டிடெக்டிவ் கீர்த்தனாவோட மூளை கேள்வி கேட்குது மனோஜும் இப்போ அதை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இதோட இந்த அத்தியாயத்தில் கீர்த்தனா மனோஜோட பகுதி முடியுது இப்போ அடுத்த பகுதி பார்க்க போகிறோம் வருண் கீர்த்தனா கிட்ட சொன்ன மாதிரியே டெல்லிக்கு போய் ஷர்மாவோட பையனை மீட் பண்ண போகிறார் வருண் வர போகிறான்ற விஷயத்த பாலன் கிட்ட நிஷா கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் ஏற்கனவே தெரியப்படுத்தியாச்சு அதே மாதிரி நிஷா கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் வருண் நட்பு ரீதியாக பேச ஆரம்பித்தாச்சு நிஷாவும் பட்டுப்படாமல் பதிலளிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அடுத்தது இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பாலன் கிட்ட ஏற்கனவே வரத சொல்லியிருந்ததுனால பாலனோட ரூம்லேயே வருணியும் தங்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தான் பாலன் இப்போ பாலன் ரூமுக்கு போன வருண் பாலன் கிட்ட கேட்குறான் பாலன் கொஞ்சம் என் கூட சர்மா வீடு வரைக்கும் வர முடியுமா அவர் மகன் கிட்ட போய் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் வருண் ஓ போகலாமே வாங்க என் முதல் வேலையாக சர்மா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி முதல் வேலையாக கிளம்பி போகிறாங்க சர்மாவோட வீட்டு வாசலில் ரெண்டு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் நின்றுட்டுருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரை பார்த்தோன்னே உள்ளே விட மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் வருண் ஒரு போலீஸ்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் அவங்க உள்ளே அலோவ் பண்ணல என்ன சார் விளையாடுறீங்களா இதுக்கு தான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கோம்மா ஒழுங்காக உள்ளே விடுங்க ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நான் கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்லேயே கத்துறான் வருண் சார் இப்போ மினிஸ்டரே வந்தாலும் உள்ளே விட முடியாது ஏன்னா உள்ளே வருமான வரி சோதனை போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு டெல்லி போலீஸ் ஓ வருமான வரித்துறை வந்தாச்சா சூப்பர் சூப்பர் நீங்கள் வாங்க வருண் நம்ம பொறுமையாக ரெண்டு நாள் கழித்து திரும்பி வரலாம் அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறான் பாலன் என்ன பாலன் சார் சந்தோஷமாக சொல்கிறீங்க நானே இந்த கேஸ் இவ்வளோ இழுப்பறியாக இருக்கேன்னு கடுப்பில் இருக்கேன் நீங்கள் என்னடானா சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இன்ஸ்பெக்டர் வருண் மிஸ்டர் வருண் வருமான வரித்துறைக்கு தக்க ஆதாரத்தோடு போட்டு கொடுத்ததே நான் தானே அப்படின்னு காலர் தூக்கிட்டு சொல்கிறான் பாலன் ஐயோ அதை ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு சொல்லியிருக்க கூடாதா அதுக்குள்ளே நான் சர்மாவோட பையன்கிட்ட எல்லாத்தையும் விசாரிச்சிருப்பேனே அப்படின்னு சொல்கிறாரு வருண் எல்லாத்தையும் அப்பப்போ சுட சுட கொடுத்துடணும் ப்ரோ அது பாசமானாலும் சரி பழியாக இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்கிறான் பாலன் சரி இப்போ ரெண்டு நாள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்டர் வருண் ரொம்ப சந்தேகமாக கேட்குறாரு வாங்கலை நம்ம தாஜ்மஹால் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாலன் ஒரு மொக்க ஐடியா கொடுக்குறான் காதல் பைத்தியம் இவன் எங்கே தாஜ்மஹால் பார்க்க போகிறான் உலக காதலர்களின் சின்னத்திற்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் போனால் நல்லாவா இருக்கும் நீங்களும் ஆலியாவும் மட்டும் போயிட்டு வாங்க நான் உங்கள் ரூம்லேயே தங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் வருண் என்ன பாஸ் நீங்கள் சும்மா வாங்க அப்படின்னு வருண் மறுக்க மறுக்க அவனை இழுத்துக்கிட்டு போகிறான் பாலன் அங்கே தாஜ்மஹால் முன்னாடி ஏற்கனவே ஆலியாவும் நிஷாவோட வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா வருண் கிட்ட நிஷா பட்டும் படாமலும் பேசுறதுனால வருணும் அவளை பார்த்து வெறும் சிரிப்பை மட்டும் சிரித்து வச்சுக்கிறான் பாலன் ஆஸ் யூஷுவல் வெளியில் இருக்கிற புல் தரையிலேயே உட்காந்துக்கிறான் சரி பாலன் நான் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன் நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருங்கன்னு வருண் மட்டும் தனியாக கிளம்ப ஐயோ நில்லுங்க நில்லுங்க போகும்போது இந்த இம்சையையும் கூட கூட்டிகிட்டு போங்க எங்களை இது வரைக்கும் தனியாகவே பேச விட்டதில்லை அப்படின்னு நிஷாவை கை காட்டி சொல்கிறான் பாலன் வேறு வழி இல்லாமல் நிஷாவும் வருணோட போக வேண்டிதான் ஆயிடுச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் நகர்ந்தோடனே எப்படி சாமர்த்தியமாக இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து அமுச்சு வச்சேன் பார்த்தியா அப்படின்னு பாலன் ஆலியா கிட்ட சொல்லி சிரிக்கிறான் பாலன் ஆலியா நன்கு வளர்ந்த காதல் சீக்கிரம் கல்யாணத்தில் முடிய போகுது மனோஜ் கீர்த்தனா வளர்ந்துட்ருக்கிற காதல் வருண் நிஷா காதல் துளிக்குமா கருகுமான்னு தெரியாத நிலையில் இருக்குது இதோட இந்த அத்தியாயம் இங்கே முடியுது அடுத்தடுத்தது எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் என்ன நடக்குது அர்ஜுனோட கேஸில் என்ன நடக்குதுன்னு சீக்கிரம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கதை ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அத்தியாயங்களில் முடிஞ்சிடும் இப்போ அந்த ஜெனடிக் கோட்னு ஒன்று பற்றி பேசணும் அதை பற்றின பின் குறிப்பை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஜெனடிக் கோட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது ஒரு கோட் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட ஜீன்ஸ்லேயும் கோட் நம்பர் இருக்கும் ஆனால் அது நம்பராக இல்லாமல் நாலே நாலு நைட்ரஜன் அமிலங்களாக இருக்கும் சின்ன வயசில் நம்ம படிச்சிருப்போம் அடினைன் குவானைன் தைமைன் சைட்டோசின் ஏஜிடிசி வழி வழியாக மரபு வழியாக வரும் நோய்கள் இந்த ஜீன் மாற்றத்தால் தான் வருது ஜீன் மாற்றம் அடைந்தால் அதை சரி செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லலாம் வேணும்னா நோயோட தாக்கத்தை தடுக்கலாம் அல்லது தள்ளி போடலாம் இதை தவிர வேறு எதுவுமே இப்போதைக்கு பண்ண முடியாது அதனால் 
ஜீன் மாற்றம் பற்றி புது புது ஆராய்ச்சிகள் உலகம் முழுவதும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இன்னி கலவிலையும் இது மிகப்பெரிய மர்மமாக தான் பேசப்படுது இதோட இந்த பகுதி முடியுது அடுத்த பகுதியில் மேலும் சார சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் பாய் டேக் கேர் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம்